বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ওমরের হচ্ছে কিছু কথা শুনি শুনে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি বাংলাদেশের কি অবস্থা নির্বাচনের কি হচ্ছে এবং আমি অনেক আলোচনা খবরা খবরে শুনতেছিলাম তো সেখান থেকে দুইটা আলোচনা থেকে দুইটা অংশ একটু শুনি দেখি উনি কি বলতেছেন আরেকবার কথা শুনি যে নেত্রী উনাকে নমিনেশন দিয়েছেন এবং যেটাকে দিছিলেন ওটাকে কেটে দিছেন ওমা যেটাকে দিছে নমিনেশন ওটাকে কেটে দিছেন নেত্রী এটা নির্বাচন কমিশন কাটলো নির্বাচন কমিশন না মনোনয়ন বাতিল করলো ওই লোকের দুই পর্বে আগে আলোচনা করছি এই বিষয়টা নিয়ে যে এই মুহূর্তে দেশের সবচাইতে যে দুইটা প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশি স্বাধীন থাকার কথা যেটা সবসময় থাকার কথা এই মুহূর্তে ইভেন মোরস সেটা হচ্ছে আদালত এবং নির্বাচন কমিশন সেখানে দেখা যাচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন সরকারের কথা মতো উঠবস করতেছে আদালত সরকারের কথা মতো উঠবস করতেছে তো আদালত যে সরকার কথা মতো উঠবস করতেছে এইটা এই ভদ্রলোকের কথা থেকে এই একটা পর্বে আলোচনা করছি যে উনি উনি বলছেন যে ওনাকে জেলে থাকা অবস্থায় অফার করা হয়েছে নির্বাচনে আসার উনি সেই অফার অ্যাকসেপ্ট করছেন সাথে সাথে আদালত ওনাকে জামিন দিয়ে দিল কি সুন্দর একটা কোয়ার্ডিনেটেড একটা কোয়ার্ডিনেটেড হইতেছে এফোর্ট এবং অ্যাকশান খুব ইন্টারেস্টিং খুব সুসভ্যদেশ মনে হচ্ছে আচ্ছা আবার এই ভদ্রলোক কি এই ভিডিওতে বললেন যে যেটা আমি আলোচনা করছিলাম দুদিন আগে তো সেখানে তো থিওরির জায়গা থেকে আলোচনা করছি এখন তো থিওরি নেই যে প্রমাণ তখন জাস্ট থিওরির জায়গা মানে যেটা আমরা সবাই জানি সেটাই বলছি যে ভদ্রলোক হচ্ছে অনলাইনে নমিনেশন পত্র জমা দিলেন সেটা গ্রহণ হয়ে গেল আর সেখানকার যে তিনবার এমপি আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত এমপি সেই এমপির হইতেছে মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে গেল নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে এ কী অদ্ভুত ব্যাপার এটা থেকে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে নির্বাচন নির্বাচন কমিশন হচ্ছে পকেটে সরকারের তো এখন আর আমাদের থিওরি লাগবে না যে ভদ্রলোক নিজেই বললেন যে এক ঘন্টার মধ্যে নেত্রী ওনারটা হইতেছে অ্যাকসেপ্ট করছেন এবং আগেরটা হইতেছে কেটে দিয়েছেন বাদ করে দিয়েছেন এক ঘন্টার মধ্যে নেত্রী আলোচনা শুনি ওনার আর ভদ্রলোকের আরেকটা কথা একটু শুনি শুনে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী মানে প্রধান শেখ হাসিনা প্রণমের কথা বলছি সম্পর্কে দেশ পরিচালনা সম্পর্কে কঠোর অনেক সুদৃঢ় আপনার ক্যাপাসিটি আছে আমার সঙ্গে কথা আপনার আন্তর্জাতিক পলিসি বলেছে ডিফেন্স পলিসি বলেছে উন্নয়নের কথা বলেছে এই বিদেশিরা এটা সেটা কেন চায় সে কথাও বলেছে নাইবা বললাম তো আমি জানবো সে যে স্ট্রং স্ট্রং উইল পাউড লেডি তার সঙ্গে রাজনীতি করা যায় অনেক প্রশংসা করলো আর কি সো এখানে উনি বললেন যে উনি প্রধানমন্ত্রী ডেকে নিছেন দেখা করছেন জেল থেকে বের হওয়ার পর তারপর সব কিছু ব্যাখ্যা করছেন যে উনি কী ভাবতেছেন এবং বিদেশি চাপের ব্যাপারে যে বিদেশি চাপ যারা দিচ্ছে তারা কি চায় এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর একটা রিডিং আছে এবং সেটাকে উনি কীভাবে ট্যাকল করবেন সেই ব্যাপারে ওনার একটা ওয়ার্ক প্ল্যান আছে একটা প্ল্যান অফ অ্যাকশান আছে সেগুলো ওনার সাথে শেয়ার করলেন এবং উনি শুনে খুবই ইম্প্রেসড এবং ওনার তখ নেতৃত্ব এবং ওনার ভিশন নিয়ে খুবই ইম্প্রেসড নাও উনি এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগে হচ্ছে একটা অবস্থান তৈরি করে নিতে চাচ্ছেন সো একটু তেলবাজি করবেন একটু সেটা ওকে ফাইন সেটা মেক সেন্স কিন্তু কথা হচ্ছে যে উনি কি তেলবাজি করে কথাগুলো বললেন নাকি সত্যি বললেন এখন ব্যাপার হচ্ছে আমরা যা জানি আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব সম্পর্কে এবং শেখ হাসিনা সম্পর্কে উনি সেটাই বললেন সুতরাং যেহেতু বাস্তবতার সাথে মিল পাওয়া যাচ্ছে বাস্তবতা বিপর্যিত কিছু উনি বলেন না সে ধরে নিচ্ছি যে তেলবাজি থেকে তো অবশ্যই বলছেন এগুলো প্রশংসা করার জন্য অন দ্য আদার হ্যান্ড মেবি এটা ওনার অবজারভেশন শেখ হাসিনার ব্যাপারে তবে ইন্টারনালি আমরা যেটা জানতে পারলাম ওনার কথা থেকে যে ইন্টারনাল ব্যাপারটা উঠে আসলো যে 
এই বিদেশি চাপকে এটা শেখ হাসিনা রেকগনাইজ করছেন এবং কি কারণে চাপ দেয়া হচ্ছে সেটার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং শেখ হাসিনার আছে তার মানে যেটা বলা হচ্ছে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী আমেরিকা উদ্গ্রীব মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্য যে পয়েন্টটা আমরা সকলে হোপফুলি জানি না জানলে হাজারবার মিক করে আসতেছি যে আমেরিকা ডাজেন গিভ এ ড্যাম অ্যাবাউট কি জানি বলে গণতন্ত্র এবং মানবতা ইন বাংলাদেশ এত একটা হয়তো নন প্লেয়ারের গণতন্ত্র মানবতা নিয়ে আমেরিকার কিছু যায় আসে না খুব বড় গুরুত্বপূর্ণ দেশ হইল যে আসে যায় তাও না ঠিক তখন সেখানে এগুলোকে অজুহাত দেখে অনেক দূর পর্যন্ত খেলার হইতেছে একটা মোটিভেশান একটা রিজন আমেরিকার আছে বাংলাদেশের মতো দেশে তো কোনো কারণ নাই তো অবশ্যই যারা বিশ্ব রাজনীতি ফলো করেন তারা এগুলো জানেন বোঝেন না জানলে বুঝলে তো আসিয়ে জান হ্যাঁ বোঝায় দেওয়ার জন্য যেটা বলতেছিলাম যে অবশ্যই এখানে আমেরিকা কোনো একটা ইন্টারেস্টের জায়গা থেকে করতেছে যেহেতু ইন্টারেস্টের জায়গা থেকে করতেছে সেই ইন্টারেস্টে অ্যাড্রেস করা গেলে এটা ইয়ে হবে না সো দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী উনি অবশ্যই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং অবশ্যই উনি খুব ভালো করেই জানেন মানে আমাদের সকলের চেয়ে আমরা যত খবরাখবর ফলো করি আমাদের সবার চেয়ে উনি ভালো জানেন যে পৃথিবী কীভাবে চলে কীভাবে অপারেট করে আমেরিকা কীভাবে চলে কীভাবে অপারেট করে এগুলো কি কী করতে হবে না হবে সো মনে হচ্ছে শাহজাহান সোমার কথা থেকে যে ইন্টারনালে শেখ হাসিনা এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেন এই ফ্যাক্টটাকে যে আমেরিকা বা বহির্বিশ্বের কিছু যাই এই কারণে চাপ দিচ্ছে এখানে মানবতা এবং ডেমোক্রেসি কোনো ব্যাপার না এবং সেটাকে উনি কীভাবে অ্যাড্রেস করবেন সেই ব্যাপার ওনার একটা ভিশন আছে এবং ওয়ার্ক প্ল্যান আছে এবং সেটা উনি শেয়ার করছেন ওনার সাথে এবং শুনি শাহজাহান ওমর শুনি খুবই ইমপ্রেসড হয়েছেন নাও এই হচ্ছে নির্বাচনের অবস্থা কী হইতে যাচ্ছে খুব সংক্ষেপে দ্রুত শাহজাহান ওমরের মুখ থেকেই যা শুনতে পেলাম সেটা নিয়ে আলোচনা করলাম আর এমনিতে তো বিএনপির ধরেন নেতৃত্ব নিয়ে আজকে আরও কিছু আলোচনা শুনতেছিলাম বিএনপির যারা নেতা অতীতে দল ত্যাগ করছেন বা সাম্প্রতিককালও করতেছেন বা করছেন যেমন তৈমুর ভদ্রলোক যে নারায়ণগঞ্জের উনি তো হইতেছে বহিষ্কৃত হয়েছেন যখন নারায়ণগঞ্জে হইতেছে উনি ইলেকশান করছিলেন আই ভি রহমানের বিপক্ষে ইয়াস বিএনপি থেকে নিষেধ করা ছিল নির্বাচন করার জন্য উনি তাও করছিলেন তখন বহিষ্কৃত হয়েছেন এখন উনি তৃণমূল বিএনপি গঠন করে প্রচণ্ড ইয়ের মধ্যে আসেন ফর্মে আসেন সো কিন্তু তাদের সবার কিন্তু একটা কথা একটা কমন টোন সকল নেতাদের যারা দল থেকে বের হয়েছেন অবশ্যই কোনো কোনো কারণে কোনো অভিযোগ থেকে কোনো ক্ষোভ থেকে যেমন এই যে শাহজাহান ওমর আরেকটা টকশোতে দেখতেছিলাম দীর্ঘ সময় নিয়ে উনি বলতেছিলেন যে এই যে বিএনপি নেতৃত্ব নিয়ে তারেক রহমানের নেতৃত্ব নিয়ে যে কিছুই বলা যায় না তারেক রহমানের মুখের উপরে উনি বিভিন্ন সময় চেষ্টা করছেন এটা বলতে যে দলীয় সিদ্ধান্তগুলো যাই হয় জানি দলের সিনিয়র যারা তাদেরকে ইনভলভ করা হয় তাদের অ্যাটলিস্ট ওপিনিয়ন শোনা হয় কিন্তু শাহজাহান ওমরের বক্তব্য হচ্ছে কোনো কথা শোনাও হয় না কোনো কথা রাখা তো পরের কথা শোনাও হয় না কোনো সব সিদ্ধান্ত একা একা নেওয়া হয় তো এটা যদি সত্য হয় তাহলে এরা আপনাকে ডেমোক্রেসি দেবে যারা দল পরিচালনাতেই ডেমোক্রেটিক না ন্যূনত ন্যূনতম তারা দেশ সরকার পরিচালনায় ডেমোক্রেটিক হয়ে যাবে না এটা আপনাদের আশা এগেন আমি বলতেছি না যে ধরেন শেখ হাসিনাও কিন্তু আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রচণ্ড মানে ওনার মুখের উপর কথা উনি যতটা কাইন্ড অফ ওনার দলের তো হচ্ছে অর্গানিক্যালি এক নায়কতান্ত্রিক আর কি ওনার দলে যেমন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন একজন পীর ওনার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না এটা সকলে মেনে নিচ্ছে ওনার দলের লোকেরাই তারপর শেখ হাসিনা হচ্ছেন পীরের জায়গায় আসেন ওনার বলের ওনার বিরুদ্ধে কোনো টু শব্দ করা যাবে না এটা দলের সবাই মেনেই নিছে এটা ওনার জোর খাটানো লাগে না এটা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আর বিএনপির ক্ষেত্রে তারেক রহমান তো ওই স্ট্রেচারের নেতা না সো ওনাকে এটা জোর খাটায় প্রতিষ্ঠা করতে হয় যে ওনাই উনি এক নায়ক এর ভূমিকা পালন করবেন দলের মধ্যে এবং এগুলোর সরণে আমরা সবসময় সারা জীবন শুনে আসছি যে বিএনপি আওয়ামী লীগেরা সকলেই বলে যে দলের দলের সুত তাদের নিজস্ব কিছু গঠনতন্ত্র আছে সেগুলো মানা হয় না তারপর দলের মধ্যে নির্বাচন একটা ডেমোক্রেটিক প্রসেস আছে দল নির্বাচন দল নির্বাচন না মানে দলের কি বলে কমিটি টমিটি দেয়া এই সেই তো এগুলো নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট সময় পর পর কমিটির যে ঘোষণা করার কথা সেগুলো করে না তারপর যে প্রক্রিয়া হওয়ার কথা সেগুলো হয় না অ্যানিওয়েস সো এইসব দলগুলো নিজেদের মধ্যেই ন্যূনতম ডেমোক্রেসি চর্চা করে না পুরোপুরি অটোক্রেসি চর্চা করে পুরোপুরি হচ্ছে ডাইনেসটি চর্চা করে তারা নাকি হইতেছে ক্ষমতায় সে আমাদেরকে গণতন্ত্র উপহার দিবে ফাই ইসলামী কথাবার্তা তো যাক এগুলো হচ্ছে ওনাদের কথা থেকেই বিএনপির ভিতরে ইন্টারনালি কী চলতেছে একটু ধারণা পাওয়া যায় সেটাই পয়েন্ট আউট করার চেষ্টা করলাম শেয়ার করার চেষ্টা করলাম আর সরকারের মধ্যে কি চলতেছে সরকার কিভাবে টোপ ফেলতেছে এবং সরকার কিভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে কুক্ষিগত করে নিয়ন্ত্রণ করতেছে নির্বাচনকে সামনে রেখে সেই সম্পর্কে একটু ধারণা পেলাম শাহজাহান ওমরের কথা থেকেই আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ইয়েকে নির্বাচন উপলক্ষে হইতেছে ডিসেম্বরের সাতাইশ তারিখ নাকি উনত্রিশ তারিখ থেকে জানি ই
আই ওয়াশ ছাড়া কিছু না স্টান বাজি ছাড়া কিছুই না আমাদের চেয়ে সবচেয়ে ভালো জানে যারা পলিটিক্সের সাথে জড়িত বিন পিট লোকেরা যে এগুলাতে মানে এগুলাতে ভোলার কিছু নাই এগুলো যে আই ওয়াশ কেন তারা আমাদের চেয়ে ভালো জানে কারণ তারা নিজেরাই এই সিস্টেমকে এইভাবে করে কুক্ষিগত করে একসময় ব্যবহার করছে এবং তারা খুব ভালো করে জানে এই সিস্টেমটাকে কীভাবে কতটা কুক্ষিগত করা যায় সো এগুলো দেখে যদি সাধারণ মানুষের জায়গা থেকে কেউ বিশ্বাস করে ফেলেন বা ভেবে ফেলেন যে ও আচ্ছা তাইলে বিনপি কেন নির্বাচনে আসতে আসতেছে না আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশন খুব সুন্দর সুন্দর নিরপেক্ষ কাজ করতেছে রদ বদল করতেছে প্রশাসনে এটা আপনারা ভাবতেছেন কারণ আপনাদের ধারণা নাই এটা কত হইতেছে একটা রঞ্ছে রঞ্ছে মাফিয়া তন্ত্রের দেশ এটা বিনপিট নেতারা আপনাদের চেয়ে আমাদের চেয়ে ভালো জানে ওনারা এই কারণে ওনারা সরকারের সব কথাবার্তাকে বিশ্বাস করেন না কারণ ওনারা জানেন কীভাবে কারণ ওনারা নিজেরাই এগুলো একসময় করছেন এবং আবার ক্ষমতা আসলে এগুলো করবেন সো ওনারা হচ্ছে প্রচণ্ড ইঞ্জিনিয়ার আর কি এইসব কাজে তো আজকে কত তারিখ আজকে হচ্ছে ডিসেম্বর এগারো তারিখ এখন এক মাসের কম সময় বাকি আছে নির্বাচনের ডামি নির্বাচন হইতে যাচ্ছে আর কি বেসিক্যালি আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় আসবে এবং বিএনপি হইতেছে অনাধিকালের জন্য বিরোধী দলও তো নাই যেহেতু নির্বাচনে আসে নাই সাইড লাইনে থাকবে এটাই হইতে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত দেখেন আপনাদের ওই যে কী জানি বলে সকল প্রোপাগান্ডিস্টরা দেখিয়ে এসে অনলাইনে বলে যে মনোবল চাঙ্গা রাখতে হবে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের এবং যারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই করতেছে সেই মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য আমাদেরকে প্রোপাগান্ড চালাইতে হবে কখনোই এটা বুঝতে দেওয়া যাবে না বা বলা যাবে না যে এটার কোনো ফিউচার নাই এই আন্দোলনের এটা লস্ট কজ অলরেডি এগুলো বললে নেতাকর্মীদের মনোবল ভেঙে যাবে এগুলো কোনোভাবেই বলা যাবে না তা আমি তো নেতাকর্মী না আমি তো সাধারণ জনগণ তা আমার তো দরকার নেই তেলবাজদের এবং এই চামবাজদের চামবাজিতে অংশ নেয়ার বা মেনে নেয়ার ইভেন ধরেন আপনার এই যে প্যালেস্তাইন যুদ্ধ নিয়ে হামাসের পক্ষে ইয়ে করে যাইতে হবে তারপর যে ইউক্রেন যুদ্ধের সময় ইউক্রেনের পক্ষে প্রোপাকাণ্ডা চালায় যাইতেই হবে ইউক্রেন যতক্ষণ থাকুক কেন প্রোপাগান্ডা হয়েছে হইতেছে একটা যুদ্ধের সবচাইতে শক্তিশালী এবং পাওয়ারফুল টুল প্রোপাগান্ডা কিন্তু প্রোপাগান্ডা যখন নিজেদের বিপক্ষে চালানো হয় তখন এরা এমন একটা নাটক করবে যে প্রোপাগান্ডা খুব বাজে একটা জিনিস প্রোপাগান্ডাকে আমরা ক্রীণা করি নিজেরা নেমে পড়ে প্রোপাগান্ডায় তখন আবার এটা জাস্টিফিকেশান হচ্ছে যে মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য প্রোপাগান্ডা চালানো যায় যাচ্ছে তো এই যে ইউক্রেনে মনে করেন আজকে দুই বছর পার হয়ে গেল ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয়েছে তার মানে দুই বছর হইতে যাচ্ছে তো এই পুরো ওয়েস্টার্ন মাসুল মিলে এই যে কত কবে গতকালকেই হইতেছে আমেরিকাতে কংগ্রেসে হচ্ছে একটা বিল উঠছিল একশো দশ না কত বিলিয়ন ডলার সাহায্য পাঠানোর জন্য ইউক্রেনে না ষাট বিলিয়ন ডলার বোধ হয় হুম এখন পর্যন্ত আমেরিকা একশো বিলিয়ন ডলার সাহায্য করছে ইউক্রেনকে আরও ষাট বিলিয়ন ডলার পাঠানোর জন্য একটা বিল তুলছে এটা হচ্ছে পাশ হয় নাই বিল রিপাবলিকানরা সবাই না ভোট দিছে এবং ডেমোক্রেটরা সবাই হাফ ভোট দিছে একান্ন ভার্সেস উনপঞ্চাশ ভোটে পরাজিত হয়েছে এটা তো দেখেন আমেরিকা তার মানে এখন আমেরিকও বুঝে গেছে এটা লস্ট কজ এটার পেছনে টাকা ঢেলে লাভ নাই এবং জেলেন্সকি এখন সারা ইউরোপ ঘুরে ঘুরে টাকা পয়সা খুঁজতেছে সবাই এখন পুরো ইউরোপ আমেরিকা স্পেশালি ফোকাসড হচ্ছে গাজা ইসরায়েল ইয়ে ওয়ার নিয়ে এবং এই দুই বছর ধরে এরা হয়তো সে ইউক্রেনকে টাকা পয়সা ঢালার পরও সুবিধা করতে পারে নাই পুরো ওয়েস্ট এর এত বড় ইকোনমি আমেরিকার এত বড় পাওয়ার অস্ত্র দিয়ে টাকা পয়সা দিয়েও রাশাকে হয়তো সে সোয়াইতে পারে নাই তারপর ইকোনমিক স্যাংশন দিয়েও রাশাকে সোয়াইতে পারে নাই রাশা ইরানের সাথে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করছে এই যে এই এক দুই দিন আগে আর কি সো কিন্তু আমরা দেখছি ওয়েস্টার্ন মিডিয়া একদম ফাটায় ফেলতেছে কোন ঠাসা কাকে বলে তো তাহলে তারা কি জানে না যে তারা এত টাকা এত পয়সা এত চোট সবাই মিলেও রাশা একটা মাত্র দেশ যাকে কোন ঠাসা আসলেই করতে পারতেছে না মাঠে সত্যিকার অর্থে ইউক্রেনকে নাস্তা নাবোধ করে ফেলতেছে রাশা জানে তো তারা তাহলে তারা এগুলো কেন বলে কারণ হইতেছে যে মাঠে সৈনিকদের মনোবল ভাঙা যাবে না এই জন্যে একেবারে জেনে বুঝে প্রোপাগান্ডা চালায় এরা সো সেই একই জিনিস জেনে বুঝে প্রোপাগান্ডা আপনার আপনাদের ওই হামাসের পক্ষে প্যালাস্তাইনের পক্ষেও চালায় বাঙালি চালাইতেছে আর ইসরায়েলের পক্ষে তো ইসরায়েলের আইডিএফ আছে তাদের ইসরায়েলের মধ্যে ওয়েস্টার্ন মিডিয়াতে চালাইতেছে আর বাংলাদেশের মধ্যে সরকারের পক্ষে সরকারের লোকজন প্রোপাগান্ডা চালায় আর বিএনপির পক্ষে বিএনপির লোকজন প্রোপাগান্ডা চালায় তো তাদের সকল পক্ষের কথা শুনলে মনে হবে সকল পক্ষ ফাটায় ফেলতেছে সেটা তো প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব না তো আলটিমেটলি তাহলে সত্যটা কি মিডল গ্রাউন্ডটা কি সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের নিরপেক্ষ বিচার বুদ্ধি যারা মগজ বিক্রি করি নেই কোনো দলের কাছে তাদের নিরপেক্ষ বিচার বুদ্ধিতে যা মনে হয় তাতে করে হচ্ছে যে বিএনপির প্রোপাগান্ডাগুলাই ফর দ্য মোস্ট পার্ট ভিত্তিহীন মনে হচ্ছে আর একটা নির্বাচন হবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে এবং কেন যে তারা দেখেন এই জিনিসটা অনেকটা এরকম যে এই যে বিএনপির নেতাকর্মীরা জীবন দিচ্ছে সাফার করতেছে নেতারা সবাই অনেকে ভালো জায়গায় বসে বসে ইয়ে করতেছেন এটা রাইট হচ
তো এই যে ফ্রাস্ট্রেশান এবং এদেরকে আলটিমেটলি যে একইভাবে ধরেন হামাস গোলা গুলি করতেছে মারা পড়তেছে নিরীহ সাধারণ প্যালেস্তাইনের নারী শিশু লোকজন তারপর হইতেছে যে আপনার যে আমি আরেকটা পর্বে আলোচনা করেছিলাম যে একটা সময় আগে ভাবতাম আমি যে হ্যাঁ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে করে হইতেছে গাড়ি ঘোড়া সব ভেঙে দিতে হবে কিছু করার নাই সাধারণ এই দেশে এভাবেই দাবি আদায় করতে হয় কিন্তু এখন আমি এটা যাই না এটা সব সমর্থন করা যায় কি নাই আমি নিজে কনফ্লিক্টেড কারণ হচ্ছে যে সাধারণ মানুষের গাড়ি ঘোড়া ভাঙ বিন পে আওয়ামী লীগ কামড়া কামড়ি করতেছে হইতেছে ক্ষমতার জন্য সেখানে সাধারণ মানুষের গাড়ি ঘোড়া ভাঙবে সাধারণ মানুষ কী দোষ করছে আমার গাড়িটা ভাঙলে বা আপনার নিজেকে বসানো জায়গায় যে আপনার একটা গাড়ি সারা জীবনের সঞ্চয় মনে করেন এটাকে পড়াই দিল কেন বিন পে আওয়ামী লীগের চোরগুলোকে ক্ষমতায় গিয়ে চুরি করবে সেই লড়াই করার জন্য নাম দিছে গণতন্ত্রের লড়াই এটাকে আদৌ সমর্থন করা যায় কি না একইভাবে হামাস এবং ইসরায়েল তাদের কামড়া কামড়ি করে মারা যাচ্ছে হচ্ছে নিরীহ নারী শিশু এবং সেটাকে ফিউয়েল করতে চাইছে সে আরও কিছু প্রোপাকাণ্ডিস্টরা মিলে আরও কিছু যারা আমেরিকার ধ্বংস চায় বাঙালি সৌহিদি মুসলিম এগুলো এটাকে একটা ইস্যু হিসেবে পাইছে আমেরিকার হিপোক্রেসিকে সামনে তুলে আনার জন্য এবং ইসরায়েল এদের জন্য একটা মজা এটা একটা বেশ একটা অ্যাক্টিভিজম নিয়ে আসে এরা ব্যস্ত আছে অনেকে ইউটিউবে ফেসবুকে ফলোয়ার কামাইতে সেই উপলক্ষে চাম্বাজি করে প্রপাগান্ডা চালায় সো এরা সকলে খুব আনন্দ ফুর্তিতে আসে উল্লাসে আসে এক একজনের এক এক ইন্টারেস্ট আসে কিন্তু সাধারণ মানুষ যাদের কোনো ইন্টারেস্ট নাই যারা কোনো শিবিরে বিলং করে না যাদের রাইট তাদের জায়গা থেকে দেখলে এগুলো হইতেছে সত্যি কথা বলতে এইগুলোকে সমর্থন করার এরা প্রোপাগান্ডিস্টরা যত প্রোপাগান্ডা করে বেড়াক তারা তাদের পক্ষে তাদের কানা দলকানাদের পক্ষে দালালরা সাধারণ মানুষের জায়গা থেকে এগুলোকে আসলে সমর্থন করার ফর দ্য মোস্ট পার্ট সুযোগ নাই বললেই চলে এখন তারা বলবে যে ধরেন বাংলাদেশ থেকে সুরাচার নির্মূল করতেই হবে এখন এই লড়াইয়ের জন্য বিএনপিকে সমর্থন দিতেই হবে দিতেই হবে আমি কি বাধ্য না আমি বাধ্য না ওকে তো আর যাদেরকে আমরা সুরাচার সরাবো বাংলাদেশে সরাই খেয়ে আসবে বিএনপি আসবে বিএনপি নিজের দলে না দেখতেছি আমরা অটোক্রেটিক ইয়ের চূড়ান্ত সেখান থেকে সিনিয়র নেতারা সব বের হয়ে যাচ্ছেন যারা বের হন নাই তারাও প্রচণ্ড ক্ষোভ নিয়ে এগুলো আমরা জানি ইন্টারনালি অনেক কথাবার্তা উঠে আসে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নেতারা বলেন যে প্রচণ্ড ক্ষোভ দলের মধ্যে যে এক নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কারো কোনো কথা শোনা হয় না কারো কোনো সে নাই দলের ভেতরে তো তারা আবার এসে নাকি তর নিজের দলের নিজেদের নেতা নিজেদের কর্মী তাদেরই কোনো সে নাই আর সাধারণ বাংলাদেশের মানুষের সে দিবে এরা হ্যাঁ যে কথাটা সবসময় বল বলে আসতেছি আরেকবার বলি এরা ক্ষমতা আসবে আর ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট নিয়ে এরা এত চিৎকার চেঁচা যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট হইতো সে বাক স্বাধীনতা এটাকে এরা এসে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টকে এক্সটেন্ড করে এটাকে ব্যবহার করে এমন দমন নিপীড়ন চালাবে তখন আওয়ামী লীগকে মনে হবে যে খুব ভালো একটা দল ছিল এমন একটা তামাশের এসে শুরু করবে যদি বিশ্বাস না হয় আপনাদেরকে একটা প্রমাণ দেই র্যাবের ক্রসফায়ার চালু করছিল কে বিএনপি সেটাকে ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ কী অবস্থা করতেছে এখন সেটা সমালোচনা তখন আওয়ামী লীগ করছিল একটা ভালো লোকগুলো সেই র্যাবের ক্রসফায়ার বিএনপির আবিষ্কারকে এমনভাবে ব্যবহার করছে এরা এখন স্যাংশন চলে আসছে আমেরিকার কাছ থেকে লাইক ওয়াইজ এক্স্যাক্টলি লাইক ওয়াইজ এই ডিএসটি ফিএসটি যত ভালো ভালো কথা বলতেছে এখন এই চাম্পাজগুলো এরা ক্ষমতায় এসেই সাথে সাথে এই টুল ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ যেভাবে র্যাপ র্যাপকে ব্যবহার করছে একইভাবে এরা ডিএসটি ব্যবহার করা থেকে শুরু করে যত রকম নৈরাজ্য সন্ত্রাসীপন আছে সব করে বেড়াবে মানে তো আমার সেদিন দেখার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নাই বাঙালিকে চিনি তো এবং যেটা বললাম যে তাদের নিজের দলের মধ্যে যে ডেমোক্রেসি চর্চা হচ্ছে সে এরা কী ডেমো ডেমোক্রেসি প্রতিষ্ঠা করবে হ্যাঁ সেটা জানা আছে ভালো করেই কিন্তু আপনি আপনার ডিসিশন নেবেন আমি বলতেছি না তাই বলে যে আপনি যদি একটা নির্বাচন হইতো ফেয়ার আপনি আওয়ামী লীগ ভোট দেন অথবা আপনি বিএনপিকে ভোট দেন আমি তার কোনটা বলতেছি না আপনি আপনার বিচার বুদ্ধিতে ওভারঅল যেটাকে মনে হবে দেশের জন্য ভালো বা যেটাকে আপনার মনে হবে বেটার দল ওভারঅল সব কিছু কনসিডার করার পর আওয়ামী লীগ বিএনপি এগেন আমি বলি যে উনিশ বিশ কোনোটার মধ্যে এত হিয়ে নাই পার্থক্য নাই এরা দালালগুলো যতটা পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করে আসলে কিন্তু এতটা পার্থক্য নাই সো এরা হচ্ছে মুদ্রার এ পিঠ আর ও পিঠ সো আপনি জনগণ মানুষের মতো করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভোট দিবে এখানে এই প্রোপাগান্ডিস্টগুলো তাদের মতো প্রোপাগান্ডা চালাক এর এটা কিন্তু খুব মুষ্টিমেও বাংলাদেশে বিশ কোটি মানুষের মধ্যে এই যে প্রোপাগান্ডিস্ট ফেসবুক ইউটিউবে সেগুলো করতেছে প্রোপাগান্ডা চালাইতেছে এগুলো সবগুলো এক জায়গার মধ্যে করলে ইভেন নেতা কর্মী সু শুদ্ধা এক কোটি হবে না এরা বলে তাদের নেতা কর্মী বিএনপি পঁয়তাল্লিশ লাখ হইতেছে জেলে আসে সো যত রকম স্টেক হোল্ডার আছে এগুলো সবগুলো এক জায়গায় করলে এবং ইউটিউব ফেসবুকের শিক্ষিত অশিক্ষিত যে দালালগুলো আছে যেগুলো চাম্বাজি করে যাচ্ছে আওয়ামী লীগের পক্ষে আওয়ামী লীগদের শিক্ষিত দাল চাম্পাজগুলো বিএনপির পক্ষে বিএনপি শিক্ষিত চাম্পাজগুলো এগুলো সবগুলো এক জায়গায় করলে এরা সারা দেশের জনসংখ্যার ফাইভ পারসেন্টও হবে না রাইট সো এই যে বাকি
বিএনপির এরা হইতেছে খালি খাম্বা বসাইছে এগুলো জানেন আপনারা বিএনপির আমলে বিএনপি কি উন্নয়ন করছে খাম্বার পর খাম্বা বসাইছে কোনো কারণটে তার লাগে নাই ওই যে সব চুরি ধরে দাঁড়ি করে খাবারকে আমরা ফেসবুকে মাঝে মধ্যে মিম দেখি যে ব্রিজ বানাইতেছে নদীর উপরে খালি ব্রিজ দাঁড় করাইছে ব্রিজ থেকে রাস্তায় যাওয়ার কোনো র্যাম্প অ্যাড করে না আর কি টাকা শেষ মেরে খেয়ে ফেলছে সো এগুলো বিএনপির আমলে এগুলো বিখ্যাত ছিল বিএনপি খাম্বা বসানোর জন্য কোনো কারেন্ট কারেন্টে তার টানে না খালি খাম্বা বসায় আর বাকি টাকা চুরি করে খায় আর হাওয়া ভবন নিয়ে তো অনেক আলাপ আলোচনা ছিল এবং বিএনপির দুর্নীতি বিএনপির সময় দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়া শুরু করছে সো এদের যে কথাগুলো বলে আমি বলতেছি না তার মানে বিএনপি আওয়ামী লীগের চেয়ে খারাপ দল আমি বলতেছি যে কিছু জিনিসে এরা উনিশ বিশ এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই আবার কিছু জিনিসে একটু একটু পার্থক্য আছে ভালো সেন্সে খারাপ সেন্সে যে এত কিছুর পরও আওয়ামী লীগ কিন্তু দেশে উন্নয়ন উন্নতি কী বলে উন্নয়ন হয়েছে হয় নাই এটা অস্বীকার করতে পারবো না আপনি হয়েছে আরও বেশি উন্নয়ন হওয়ার কথা ছিল চুরি করে খাইছে দেখে হয় নাই বিএনপি নামলে তো চুরগুলো খালি চুরি করে খাইছে উন্নয়ন এই এই উন্নয়নটাও তো হয় নাই কিন্তু আবার আরেকটা বিএনপির আমল অ্যাটলিস্ট ভোট দিতে পারতেন বাক স্বাধীনতা রিলেটিভলি ব্যাটার ছিল যেটা আওয়ামী লীগের আমল নাই সেটাও আমি মনে করি না যে এটার কারণ এই যে বিএনপি ভালো দল ছিল আওয়ামী লীগ এটার কারণ হচ্ছে ইয়েটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে ম্যানারটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে বিএনপির আমল তো ইয়ে ছিল না ফেসবুক ছিল না ইউটিউব ছিল না সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না জনগণকে এরকম কণ্ঠরুদ্ধ করার প্রয়োজন পড়ে নাই তখন একটাই চ্যানেল ছিল বিটিভি বিএনপির আমলে অলমোস্ট একটাই চ্যানেল ওই ওইটা দিয়ে সরকারি প্রপাগান্ডা চলতো সো এত হইতেছে ক্র্যাকডাউন করতে হয় নাই বিএনপিকে প্রয়োজন পড়ে নাই দুই হাজার তেইশ সালে এখন যদি বিএনপি ক্ষমতায় আসে আই এম টেলিং আপনি এটা লিখে রাখতে পারেন আওয়ামী লীগ কি ক্র্যাকডাউন চালাচ্ছে মিডিয়ার উপর বাক স্বাধীনতার উপর ফেসবুক ইউটিউবের উপর এ চাই পঞ্চাশ গুণ চালাবে বিএনপি তারা এগেন ওইটা বলতো যে আমাদের আমলে তো বাক স্বাধীনতা ছিল কারণ তখন মানুষের তখন আমার তখন তো আমি ইউটিউব ছিল নাকি তখন আমি কথা বলতে পারতাম আমার উপর ক্র্যাকডাউন চালাবে কি ছিল একটা পিটিভি রাইট পাতা বিলিপুর চাষ হইতো সারাদিন ক্র্যাকডাউন চালানোর তো প্রয়োজন পড়ে নাই সো এখন এত ভয়েস বেড়ে গেছে মিস ইনফরমেশান ডিস ইনফরমেশান একদিকে বাড়ছে আরেক দিক থেকে সাধারণ মানুষ কথা বলার স্কোপ প্ল্যাটফর্ম বেড়ে গেছে সুতরাং এখন আওয়ামী লীগ যেভাবে ক্র্যাকডাউন চালাচ্ছে বিএনপি সেটা চালানোর প্রয়োজন পড়ে নাই বিএনপি ক্ষমতা আসলে হচ্ছে কোনো অংশ তো কম চালাবে না আমার ধারণের চেয়ে বেশি চালাবে এবং যে কথা বলছিলাম এক এক বড় ভাই উনি হইতেছে প্রচণ্ড শিক্ষিত বড় ভাই আর কি আদর্শের কথা বলেন সারাদিন প্রচণ্ড হইতেছে দলদাস তো উনি একটা স্ট্যাটাস দিছেন আর কি যে দেখে মানে এটা অজানা না তারপর আর কি যে আমি যখন একটা স্ট্যাটাস দিছিলাম যে বিএনপির আমি আওয়ামী লীগের এত সমালোচনা করতেছি দুই হাজার সাল থেকে টানা সমালোচনা করে যাচ্ছে মানে দুই হাজার তেরো থেকে যখন শাহবাগ আন্দোলনটা হইল তারপর থেকে এবং সরকার যেহেতু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আওয়ামী সরকারের সমালোচনা করতে হয় যেহেতু সরকার চুরিদারি করে সরকারি লোকজন এত কিছুর পরও আমি কিন্তু দেশে আসা যাওয়া করছি অনেকবার আমি নিরাপদ কিন্তু বিএনপি ক্ষমতা আসলে আমি দেশে আসা যাওয়া করবো কি করতে পারবো কিনা নিরাপদভাবে আমি জানি না সেটা কেন কারণ এদেরকে সমালোচনা এর কম সমালোচনা করলে হয়তো চেয়ে বড় বিপদে পড়ে যাব তো এইগুলো বলে আমাকে ওই ভাই ফেসবুক থেকে আনফেন করে দিয়েছেন কিন্তু উনি আবার দেখলাম যে লেখে বেড়াইতেছেন ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে যে কখনো যদি বিএনপি ক্ষমতা আসে তাইলে হইতেছে যে যে কারা কি প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে তাদের এগুলো হইতেছে দ্বিগুণ করে হইতেছে পাছা দিয়ে প্রবেশ করানো হবে তার মানে উনি এখন থেকে থ্রেট করে রাখতেছেন যে ওনারা ক্ষমতা আসলে এইগুলো করবেন এবং জাস্টিফাই করবেন সো দেখেন বিএনপি আওয়ামী লীগের মধ্যে আমি কোনো অনেস্টলি ডিসক্রিমিনেট করি না কিছু পার্থক্য আছে আওয়ামী লীগ অ্যাটলিস্ট ভালো কিছু কাজ করে গেছে বিএনপি বিএনপিরও কিছু ভালো কাজ আছে নাই তা নাই কারণেই তো উনিশ বিশ বলতেছি কিন্তু বিএনপিরা যে তামাশাটা করতেছে যে নাটকটা এরা এসে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে এরা বাক স্বাধীনতা দিবে আপনার আমার এই ভুলের মধ্যে থাকেন না ফেয়ার নির্বাচনের জন্য আন্দোলন করেন যে আমি দেশে স্বাধীন নির্বাচন চাই তারপর আমি আমার মতো সিদ্ধান্ত নিব আমি স্টিল বিএনপিকে ভোট দিতে চাই নাওয়ামী লীগকে ভোট দিতে চাই একটু খুঁজতেছে পেইস লেন আমাদের সাধারণ মানুষের জায়গা থেকে যাওয়া এর বাড়তি কথা যারা বলে যে বিএনপি আসতেছে আপনার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বাক স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে এইসব বুলশিট বাই করবেন না